à la météo du marché cette semaine au marché public de Longueuil. On parle d'un fruit qui est très populaire l'été, le melon, avec André Plante. Bonjour André. Bonjour Christian. André, on peut dire que c'est un fruit tropical qui s'est bien adapté au climat du Québec. Oui, on est vraiment privilégié de pouvoir cultiver ce fruit dans notre climat nordique. C'est une culture tardive. C'est un légume qui demande beaucoup, beaucoup de chaleur. C'est pour ça que fin juillet, on va commencer à en retrouver pas mal sur nos étals, en abondance au mois d'août. Début septembre, il va être moins en disponibilité. Fait que la fenêtre est très courte. Il faut en profiter pendant que ça passe. Comment a été le printemps cette année pour la Bien, production? Le printemps a été très, très, très bon. Malgré le mois d'avril un peu difficile, le mois de mai a été très bon. Pas de gel majeur qui fait en sorte que les rendements n'ont pas été affectés. Puis on me dit que la qualité cette année est vraiment exceptionnelle. Donc c'est un produit du Québec, hein? Un produit du Québec, rien à voir avec le produit importé, fait qu'il faut en profiter pendant que ça passe. Cette semaine, vous avez apporté une belle variété de melons. Oui, bien les trois variétés les plus populaires, la variété la plus tardive, le melon d'eau, le melon miel et les premiers arrivés sur le marché, les cantalous. Évidemment, il y a bien des façons de déguster le melon. Ben oui, ben on le mange tel quel, on le mange en salade de fruits, on le mange gelé comme un popsicle, ouais. on peut même le servir en entrée avec prosciutto. C'est vraiment un fruit polyvalent. Évidemment, on va avoir des idées recettes. Bien sûr, manger québec.com pour découvrir là, vraiment toutes sortes de recettes à base du melon du Québec, c'est la place. On passe de fruits à légumes la à semaine légumes, prochaine. À légumes, on va parler des betteraves la semaine prochaine. Excellent. Donc, c'est un rendez-vous à la semaine prochaine. Merci, Christian.